வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் வெண்டக்காய் குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் சாதத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமான இந்த வெண்டக்காய் குழம்பு ஹோட்டல் சுவையில் இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அஞ்சு வர மிளகாயை போட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் பெரட்டி விட்டுடலாம் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் புழுங்கல் அரிசி கருகாத அளவுக்கு லேசாக வறுத்துக்கலாம் இதோடைய ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளையில் சேர்த்து ஒரு பத்து செகண்ட் பிரட்டி விட்டுடலாம் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதில் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு நிமிஷம் இதை வதக்கிடலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காயை சேர்த்து பேன் சூட்லேயே பிரட்டி விட்டுடலாம் இதோட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளத்தையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் வெள்ளம் சேர்க்கறது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இரநூறு கிராம் வெண்டைக்காயை ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெண்டைக்காய் இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்தரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொர குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் வானலியில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு வர மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் நூறு கிராம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு செவந்து வர்ற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து தக்காளியை மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்த வெண்டைக்காயை போட்டு ஒரு நிமிஷம் பிரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்தரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை ஊற்றிடலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் வெள்ளையில் சேர்த்துருக்கிறதால சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிக்கு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போன பிறகு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளிய ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்க இதை ஊற்றிடலாம் புளி தண்ணீர் சேர்த்து கலந்து விட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சு வந்துருச்சு இதை ஒரு தரம் கலந்து விட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிற பத்தலான மறுபடி கூட போட்டுக்கலாம் அளவான தீலியை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இடையில் அடிக்கடி கலந்து விடணும் 
மணக்க மணக்க அருமையான சுவையில் நம்மளோட வெண்டக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பொடியாக நறுக்கின மல்லி இலையை தூவி கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம் சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் தோசைக்கும் பொருத்தமான இந்த வெண்டக்காய் குழம்ப இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க